This video is brought to you by Law Excellence IAS Academy. Gas cylinder and two general blast cars and under the car, Poho and the Gani are the Yetla Arpadaman at the Chan Surfman Padatima into under key Mandaragana Pindis Chaleste Mantarpo. Taravata, Oka Tadibata, Mandavana twenty buttony, Tadipi, Senator to two taste Nagura, Mantarpo. Introduce one bite to get it up, half chase, Veladam, Alvarez call. At a Kantamandi, gas cylinder bite to Kanapakunda. Interior design is done a couple of other. Petrol and Balna Manakuka and Nasta and Tianta. A credit gas cylinder Vertamo, a kind of ventilator wet Kodamani, Chana, Auser. Okay, well, apartment low in Pramadan Jerkite, tip low raw matter, Ledu, Petlumedic matter. Credensary, lift an edi, life safety, some money to run the equipment. Hospital Logani, hostels Logani, Pramadan Jarakunda, alert precaution this code. For hostels Logani, hospitals Logani. Parku nidra bo untar ga pati ekko mandu untar. Hospital lo aite same place area ni ani bedlu pati vidanga valani airport jo skumana mani chaptu na wala puru chastu na. Kuga rasayan ek sammadin chena chemical company leke jaro dunna. Dan jarada na karan meinte jarak the inch ayal jarak kunde inch ayal. Ekade aite i rasayan ek padar dal nirva jese twenty wala dunna ro. Mane ekade. Bi service lo bi baag gurten pe na rain mudi issue jappat. Sio parvati the. It was a disaster actually. Sir, operation is a particular case. The Pakan petal pump is the last time that I have done. I put it first in the same time. Then Segalu, Vedi, Bagadagu town. And the Inca, Yem Ravan, and Korkutna. Chinna Visham, Prajal Kauhan, Chair Napu, name successful in it. Stop, drop, roll. This is the end of the chair. 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 अंदर क्या बात है इसका भी चुनाव तू मैं भावी वेलकम टू क्राइम डेलीज ये वारों माना गेस्ट अग्निबापक साकलो आउटस्टैंडिंग ऑफिसर का पंचेस ना डीएफओ कर पेरु पी सुधाकर कर असल मनीटलो अग्नि परामर्श जरक कुंडा उंडा रेंटे इन चाहिए और कबैल आकस्मात के जरिये ते इन चाहिए Manila kah kunda, man cuttu pakal aku ada elan de pramada la jarak kunda, ye weden kah mana kah padko vali. Ok, well apartment la jarak itu elan de cian cerel disko vali. Apartment la kah kunda, hospital la gani, hostels la gani, pramada la jarak kunda, ye weden kah mana kah manum kah padko orang kah kunda, mana cuttu pakal vali kuda kah padan kah ki elan de cerel disko orang nisha ni, suda kerja ni telusun, suda kerja namaste. Namaste. Sir, agni bapa saka, ada de gatung lo vere gundi dene, wu rau tulah ekoda oka payirin jenu. Mantel bah, jaringin darawat, ar pen darawat, fight department doce deh, nampak gatolan nanet fight department. Ipur fight department te city le majelu untun di, jaringin shanal lo ane mival team kote reach otun di, ante kala ane ngan anu ngan mir kote marto technology ngan anu ngan gosner. Sada ngan ngan fight department ane di May, April, May, June, ar time lo ni kuga mi focus otun. Kani, celengga ana lo na, ipur ana department lo, fight department lo, mood ona nabe deh rojul kuda. Jenalak belali, orang motivate cahali, anak itu concept ni, prabotun cepurom, mi DJ ger cepurom tu, mi rendah gor digler ga, epero agni payir ochna pura kapan dah, mi rosun ada sound dosun. Ate pramadon jarak kunda elar cepur tiskolan, concept ni mi rumun tiskosnaru. Danto bahagunga, 
ఇప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా చిన్న చిన్న ప్రమాదాలే కనిపిస్తుంటాయి ఎక్కువగా తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలు జరుగుతుంటాయి లేదా లిఫ్ట్లో ఆగిపోతుంటారు కొంతమంది ఇక ప్రమాదం జరగగా లిఫ్ట్లో తొందరగా దిగాలనుకుంటారు ఇటువంటి ఆలోచన ఉన్నవారికి కానీ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలని చేయాలి ఒకవేళ అకస్మాత్గా ప్రమాదాలు గ్యాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనం యాక్ట్ చేయాలనే విషయాలకి ప్రజలకు చెప్పే ముందు బి సుధాకర్ గారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎందుకు వచ్చారు ఆయన కుట్టపు నేపథ్యం బ్రీఫ్గా నమస్కారం ఇప్పుడు అగ్నిమాపక శాఖ విస్తృతమైనటువంటి చర్యలు విస్తృతమైనటువంటి అన్ని రంగాల్లోకి అంటే ఇంతకుముందు అగ్నిమాపక శాఖ మాత్రమే ఉండేది ఎప్పుడైతే మనకు విపత్తుల స్పందన మనకు యాడ్ చేశారో అప్పటి నుంచి అనేక విపత్తులు అంటే అన్ని విపత్తులకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో అగ్నిమాపక శాఖ నిమగ్నమైంది దాంతోపాటు అగ్నిమాపక శాఖ ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడో లేట్గా వచ్చేది అన్నటువంటి నాలుగు నుంచి అది చాలా క్విక్గా మారిపోయి ఇప్పుడు అతి త్వరగా స్పందించకపోతే ఎట్లాంటి పరిణామాలు చూస్తున్నాం అనేది విషయం మీరు చూస్తున్నారు దాదాపుగా ఇప్పుడు మేము ఒక కాల్ వచ్చిందంటే టూ మినిట్స్లో మన స్టేషన్ నుంచి వెహికల్ టర్న్అవుట్ అవుతుంది అందులో టర్న్అవుట్ అవడమే కాదు అనేక ఉన్నటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి వాహనాలను కూడా మేము సమకూర్చుకోవడం జరిగింది ఇంతవరకు సార్ వాటి గురించి చెప్పే ముందు మీ కుటుంబ నేపథ్యం మీరు డిపార్ట్మెంట్లోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తారు నేను వరంగల్ వాస్తవ్యం మా కుటుంబ నేపథ్యం కూడా మా మామదరు ఫాదర్ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీసే ఆ తర్వాత మేము ఈ అగ్నిమాపక శాఖలోకి గ్రూప్ వన్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా రావడం జరిగింది దీనికంటే ముందు ఈ గ్రూప్ వన్ రాసే కంటే ముందు కూడా అగ్నిమాపక శాఖ లోతు ప్రత్యేకంగా నేనే రావాలనే ఉద్దేశంతో ఏం రాలేదు గ్రూప్ వన్ రాసినప్పుడు దాంట్లో భాగంగా అగ్నిమాపక శాఖలో ఎంపిక కావడం జరిగింది సో ఎంపిక అయిన తర్వాత దీంట్లో మొట్టమొదటి పోస్టింగ్ గుంటూరు అండి ఎక్కడండి గుంటూరు సో గుంటూరులో అగ్నిమాపక శాఖలో పనిచేసినప్పుడు పెద్ద జిల్లా గుంటూరు మన కోటపకొండ తర్వాత పత్తి పత్తి చిలకలూరుపేట దగ్గర సో అక్కడ జరిగినటువంటి ఉత్సవాలు అతి పెద్ద ఉత్సవాలు జరుగుతాయి అక్కడ సో దానికి జరిగినటువంటి బందోబస్తు కానీ ప్లస్ గుంటూరులో మేము వెళ్ళి వెళ్ళంగానే కోల్డ్ స్టోరేజెస్ మూడు అతి పెద్ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్ మిర్చి మిర్చి చాలా రోజులు కష్టపడ్డాం వారం రోజులు కష్టపడ్డాం ఎలా జరిగింది అండి ఇప్పటికీ అది కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో ఫైర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి కోల్డ్ స్టోరేజ్ కంప్లీట్ గా మూసేసి ఉంటుంది సో దాంట్లో సర్టన్ టెంపరేచర్ లో మాత్రమే మనం అన్ని మిర్చీలు అక్కడ మిర్చి కానీ పసుపు కానీ ఇతర ఇతర పత్తి కూడా ఉండేది పెట్టుకుంటారు కానీ అప్పుడు మాత్రం మిర్చి ఉండింది ఆ టైంలో మిర్చి ఉండింది సో ఆ మిర్చికి సంబంధించినటువంటి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ ద్వారానే ఆ రోజు ఫైర్ అయినట్టుగా ఆ రోజు మనం చూసాం ఆపరేషన్ చాలా కష్టమైంది కదండి ఎందుకంటే మంటలు ఆర్పడం ఒక మంటలు ఆర్పడం ఒక ఎత్తు అండి అందులో వచ్చేటువంటి ఆ అగ్ని కిరణంలోకి వచ్చేటువంటి ఫ్యూమ్స్ ఉంటాయి మిరపకాయ ఫ్యూమ్స్ అవి కళ్ళు మంటలు కళ్ళు మంటలు ముక్కులో మనకు శ్వాస ఇబ్బందులు జరుగుతాయి సో అయినప్పటికీ కూడా దాదాపు వారం పది రోజులు అది చాలా కష్టపడి ఆ రోజు ఆర్పడం జరిగింది అప్పుడు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు అందరు కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని మెచ్చుకోవడం జరిగింది సో అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా గుంటూరు జిల్లాలో మేము పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేయాలన్నటువంటి మన అగ్నిమాపక శాఖ ఇచ్చేటువంటి ఈ ఎన్ఓసిని రెన్యువల్ చేయాలన్నటువంటి పద్ధతి కూడా వచ్చింది సో దానికి స్పందించి అప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కానీ సిబ్బంది కానీ చాలా బాగా పనిచేశారు సో అప్పుడు ఆ టైంలో రెవెన్యూలో గుంటూరు మా టైంలో ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రెవెన్యూ కలెక్టర్ ఫర్ ది డిపార్ట్మెంట్ సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సిటీకి రావడం జరిగింది సిటీలో అప్పుడు కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి ఒక వెహికల్కి నేను ఇన్ఛార్జ్గా రావడం జరిగింది హజ్మత్ వెహికల్ అని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సిటీలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడ సార్ ఫస్ట్ హజ్మత్కి మీరే దానికి ఆపరేటర్ చేశారు ఎస్ సార్ మీకు సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజ్ దగ్గర జరిగిన ఇష్యూ ఒకటి చెప్పారు సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజ్ దగ్గర హజ్మత్ వెహికల్ లేదండి హజ్మత్ ఇక్కడ ఉండింది కుకట్పల్లిలో ఉండేది కానీ అక్కడ ఒక ఇష్యూ జరిగింది కదా ప్యారడైజ్ మన హోటల్ ఒకటి హోటల్ ఒకటి లాస్ట్ అయింది సో రాణిగంజ్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే హోటల్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందో దాంట్లో దాదాపు ఒక నలుగురు ఐదుగురిని మనము సెల్లార్లో నుంచి ఆ రోజు తీసి కాపాడడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ రెస్క్యూ ఆఫీస్ నుంచి చెప్పండి సార్ చాలా టైం కష్టపడ్డా చాలా టైం కష్టపడ్డాం సార్ ఎందుకంటే అది బ్లూ హోస్టల్ ఏది అనుకుంటారు అందులో పడిపోయిన తర్వాత లోపల ఎవరున్నారనే విషయం కూడా మనకు తెలియదు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు వచ్చారు మేము ఉన్నాము తర్వాత లోకల్ పీపుల్ ఉన్నారు అందరూ చూస్తే లోపల సెల్లార్లో లోపల నుంచి మనకు వాసిన పడుతుంది 
అప్పుడే మనకు అజ్మత్లో విక్టిమ్ లొకేషన్ సిస్టమ్ అని ఒకటి కొత్తగా మనం ఎక్విప్మెంట్ దాంట్లో ఉండింది సో అది టూ వే వాయిస్ వినపడుతుంది లోపల అది చిన్న హోల్లో నుంచి లోపల పంపిస్తాం కాబట్టి లోపల ఎవరైనా ఇరుక్కుపోయినట్లయితే వారి శ్వాస కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో అట్లా దాని ద్వారా నిర్ధారించి మనం అందులో నుంచి బయటకు తీయడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ రెస్క్యూ ఆ టైంలో దాంతోపాటు ప్యారడైజ్ దగ్గర కూడా హోటల్లో కొలాప్స్ అయిపోతుంది మీరు ఇచ్చారు కదా ప్యారడైజ్ లేదండి మీరు అక్కడ వేరే ఉన్నా ప్యారడైజ్ ఎదురుగా అవ్వడం జరిగింది అచ్చా మీరు కాకుండా ఓకే అది కాకుండా ఇంకేం గుర్తున్నాయండి మీకు మేజర్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్లో మనము ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి ప్రాణం కాపాడితే మేము చాలా సంతోషపడతాం సో ఒక వ్యక్తిని కాపాడడము ముఖ్యంగా అక్కడ జరిగినటువంటి దాంట్లో మాదాపూర్లో ఒకసారి డ్రైనేజ్లో పడిపోయారు మాదాపూర్లో డ్రైనేజ్ పడిపోయినప్పుడు మనకు ఒకటిపల్లి సిబ్బందే డ్రైనేజ్లోకి బిఎస్ఎట్లు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి తీసుకొచ్చారు అదొకటి మొన్నటికి మొన్న రీసెంట్గా హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్లో కూడా అతి భయంకరమైనటువంటి ఫైర్ జరిగింది అది అందరూ చూసిందే అయితే దాంట్లో ఫైర్ కంటే ఎక్కువ స్మోక్ వచ్చింది అసలు ఈ స్మోక్తో బిల్డింగ్ అంతా కూడా ఆవరించబడింది మనకు మేజర్ క్యాజువాలిటీస్ డెత్స్ కూడా స్మోక్తోనే జరుగుతాయి ఫైర్ కంటే ముందు సో అందులో చాలామంది పేషెంట్స్ దాదాపు డెబ్బై రెండు మంది పేషెంట్లని మనం షిఫ్ట్ చేసాం వేరే హాస్పిటల్కి వాళ్ళందరినీ మార్చేసాం అయితే ఆ మెట్ల క్రమంలో దిగేటప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఓల్డ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు దిగుతున్నారు అమ్మ మీరు వెళ్తారా అంటే మేము వెళ్తున్నాం సార్ అన్నారు మేము మిగతా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళని పంపించాము కిందికి అందరూ దిగి బయటకు వచ్చారు వీళ్ళు డైరెక్ట్గా సెల్లార్కి వెళ్ళిపోయారు అయ్యో ఆ ముసలి వాళ్ళు కనపడలే పాపం సో ఆ సెల్లార్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ మొత్తం మేము ఆ బయటకు వచ్చింది కౌంట్ చేస్తే ఇద్దరు తక్కువ వస్తున్నారు మనకు తెలియట్లేదు ఎక్కడన్నారు అనేది చివరికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అప్పటి వరకు స్మోక్ ఎగ్జాస్ట్ అనేటువంటి ఒక ఎక్విప్మెంట్ నుంచి మనం స్మోక్ని ఎగ్జా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బయటకు పంపిస్తున్నాం అప్పటి వరకు ఆ వైపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నేనే ఆ సెల్లార్లో బాగా స్మోక్ వస్తుందని సెల్లార్లోకి పంపించాం సెల్లార్లో వేసి దాన్ని స్మోక్ ఎగ్జాస్ట్ చేసేప్పటికీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి వాళ్ళ కింద నుంచి వాళ్ళ వాయిస్ వినపడుతుంది మాకు అప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన్నామని సో వెంటనే మా సిబ్బంది కిందికి పంపించి నేను కూడా అక్కడ వరకు వెళ్ళి సెల్లార్లో నుంచి వాళ్ళని తీసుకొని బయటకు రావడంతో రెండు ప్రాణాలు కాపాడగలిగాను సో ఇట్లాంటి సంఘటనలు మాకు సంతృప్తిని ఇస్తాయి సార్ మీరు వాళ్ళకు సెల్లార్లోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు రెస్క్యూ చేసుకొచ్చారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళకి అసలు అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఆ గాలి రాక ఏమంటారు శ్వాస ఇబ్బంది అయిపోతుంది వాళ్ళకి సెల్లార్లో ఎందుకంటే స్మోక్ మొత్తం ఎంగల్ఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ స్మోక్ మొత్తాన్ని ఆ పొగ ద్వారానే మనిషి చనిపోతాడన్న విషయం అందరికీ తెలిసింది నైంటీ పర్సెంట్ డెత్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో పొగతోనే జరుగుతాయి సో వాళ్ళని అందులో నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది హాస్పిటల్లో ఆల్రెడీ చనిపోయేవారు ఇద్దరు అని ఒక ప్రచారం చేయదు వాస్తవం అంటారండి లేదండి లేదు లేదు కానీ అదే హాస్పిటల్లో సెల్లర్లు కింద అక్రమంగా నిర్మాణం చేశారు కాబట్టి అనేది వస్తుంది అది జీహెచ్ఎంసీకి వస్తుంది అదే సార్ హాస్పిటల్కి ఎన్ఓసి ఉందండి హాస్పిటల్ బిలో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అండి అది మన పరిధిలోకి ఉండదు ఎబో ఫిఫ్టీన్ పరిధిలో మాత్రమే మనం అంటే అది ఎబో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఎవరికి వస్తుంది బిలో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ బిలో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు చూస్తారు అచ్చా అంటే దానికి కింద నామ్స్ అయితే ఉన్నాయంటారా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ మీద ప్రాసిక్యూషన్ చేస్తున్నారా చేస్తున్నామండి ప్రాసిక్యూషన్ మేము చేస్తాం తప్పకుండా మేమే చేస్తాం ప్రాసిక్యూషన్ సరే హోలిస్టిక్ హాస్ పక్కన పెడతామండి ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కాపాడడం మీరు ప్రమాదం జరగకుండా ఎలా ప్రమాదం జరగకుండా ఉండడం కోసమే ప్రతి సంవత్సరం మేము అగ్నిమాపక వారోత్సవాల సందర్భంగా వారం రోజులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తాం దాంతోపాటు మన ప్రభుత్వము డీజీ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి శుక్రవారం ప్రతి శుక్రవారం ఒక ప్రిమ్సెస్లో ఏదైనా ఒక ప్రిమ్సెస్లో మేము తమ మా అంతట మేమే వారికి వెళ్ళి మాక్డ్యూల్ నిర్వహించి వారి అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో వాళ్ళకి మేము నేర్పిస్తున్నాం సో ఇది దాదాపుగా నాలుగు వేల ఆరు వందల మాక్ మాక్డ్రిల్స్ మాక్డ్రిల్స్ కదా మాక్డ్రిల్స్ అంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ సంవత్సరం మేము జరపడం జరిగింది ఓకే వీటి కాకుండా జనరల్గా తెల్లవారుజాము ఇంట్లోకి అగ్ని ప్రమాదం జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఒకవేళ సడన్గా గ్లాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఏం చేయాలి గ్యాస్ సిలిండర్ అంటూ జనరల్గా బ్లాస్ట్ కాదండి అందరికీ అదొక అపహ ఉంది కానీ గ్యాస్ సిలిండర్తో అంత తొందరగా బ్లాస్ట్ కాదు సో గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు మంటలు వస్తాయి రాగానే అందరూ భయపడతారు కానీ అవి చ
ఇంటిలో ఎంతో కొంత అగ్నిమాపక నిరోధానికి ఉపయోగించేటువంటి కొన్ని చర్యలు చేపట్టడం అనేది అందరికీ అవసరం వచ్చి ఎక్స్టింగ్ మిషర్లు కానీ అట్లాంటివి పెట్టుకోవడం తప్పదు దాంతోపాటు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళైనా పర్లేదు అది ఎట్లా ఆడపడం అనేది చాలా సులభమైన పద్ధతి మన ఇంట్లో అందరికీ అందరం రొట్టెలు తింటాము అవి అందులో అందరిలో పిండి ఉంటుంది అది ఏ పిండి అయినా సరే మంట రాగానే పిండి తీసి చల్లేస్తే మంట ఆడిపోతుంది గ్యాస్ దగ్గర నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ తర్వాత ఒక తడి బట్ట ఒక గుణ సంచి లాంటిది కానీ ఒక మంచి మందమైనటువంటి బట్టని తడిపి తినడం చుట్టూ చుట్టేసినా కూడా మంటలు ఆడిపోతాయి ఇది చాలా సులభమైన పని మనం భయపడతాం మన ప్యానిక్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ పనులు చేపట్టినట్టయితే మన మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి చేయవచ్చు ఓకే తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్ పట్ల మనకు అవగాహన ఉండాలి ఇంట్లో నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ యొక్క నాబ్ని ఆఫ్ చేసి వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇంటికి తాళం ఎట్లా వేస్తామో గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా తాళం వేసిపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఇంట్లోంచి వెళ్ళినట్లయితే అన్ని కనెక్షన్స్ తీసేసి దాన్ని లాక్ చేసిపోవడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి దీనివలన అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉండదు షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటారా అది మనం అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనము ఇంట్లో ఒక్క ప్లగ్ పెట్టి దానికి పది ప్లగ్లు అంటిస్తాం యాక్చువల్గా దాని లోడ్ అది కాదు ఇట్ వాజ్ నాట్ డిజైన్ ఫర్ దట్ మనము దేనికైతే ఏ లోడ్కి అయితే మనం ఫిక్స్ చేసామో ఆ లోడ్కి మాత్రమే మనం ఈ ప్లగ్లను వాడడం నేర్చుకోవాలి కానీ మనం ఒక ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ తేస్తాం దానికి ఐదు ఉంటాయి దానికి ఒకటి ఉంటుంది ఇవన్నీ పెట్టేస్తాం టీవీ పెడతాం సెల్ఫోన్ పాటలు వినేది పెడతాం ఛార్జర్లు పెడతాం కంప్యూటర్లు పెడతాం ల్యాప్టాప్లు పెడతాం అన్ని దానికే పెడతాం అంత లోడ్ తీసుకోనప్పుడు మనకు షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో వీటిని మనం అవాయిడ్ చేయాలి మల్టిపుల్ ప్లగ్స్ అనేది ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా వాడకూడదు ఓకే సాధారణంగా వంట గదిలో గ్యాస్ సిలిండర్ పక్కనే ఫ్రిడ్జ్ పెడుతుంటారు దానివల్ల ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుందా ఫ్రిడ్జ్ పెట్టడం వలన గ్యాస్ సిలిండర్కి ప్రమాదం జరుగుతుంది అనేది ఏమి లేకపోయినప్పటికీ ఫ్రిడ్జ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మంటలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ మంటలు మనం ఎట్లా అప్పుడు మంటలు చేస్తున్నట్లయితే వదిలేసి పారిపోయి వస్తాం భయపడతాం కాబట్టి పక్క పక్కనే ఉండొద్దని అంటారు కదా అంత దానివల్ల ఉపయోగపడుతుంది నష్టం సిలిండర్కి గ్యాస్కి గ్యాస్ సిలిండర్కి అంటే స్టవ్కి గ్యాస్ స్టవ్ ఎప్పుడు కూడా సిలిండర్ కంటే హైట్లో ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా కింద పెట్టి వండకూడదు కింద పెట్టి వండకూడదు ప్లస్ ఎప్పుడైనా మన ఇంట్లో గ్యాస్ లీక్ అయింది అని మనకు అనిపించినట్లయితే అది ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ బరువుగా ఉంటుంది కిందనే ఉంటుంది మీరు ఏమీ వరి కావాల్సిన అవసరం నడిచి బయటకు వచ్చేయచ్చు అంటే కొంతమంది గ్యాస్ సిలిండర్ బయటికి కనపడకుండా ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేసి దానికి ఒక బోర్డులో పెడతారు పెట్టడం వలన మనకు ఒక నష్టం ఏంటి అంటే అది లీక్ అవుతుందన్న విషయం మనకు తెలియదు కానీ దాంట్లో మనకు వాసన ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకు తెలిసిపోతుంది ప్లస్ మనకు అందరికీ ఒక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మన వెంటిలేటర్లు అనేటివన్నీ కూడా మనకు కిటికీల పైన భాగంలో మాత్రమే వెంటిలేటర్లు పెడతాం అయితే కిచెన్లో మాత్రం ఎక్కడైతే గ్యాస్ సిలిండర్ పెడతామో ఆ కింద వెంటిలేటర్ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా అవసరం ఇది జనరల్గా ఎవరు మనం పాటించము ఈవెన్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చేయరు ఎందుకంటే అదేంటి అక్కడే పెడతారు అనుకుంటారు కానీ అక్కడ పెట్టడం వలన ఒకవేళ గ్యాస్ లీక్ అయినట్లయితే కింద నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది ఓకే ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే లిఫ్ట్లో రావమంటారా లేదు పెట్ల మీద దిగమంటారా లిఫ్ట్ ఎప్పుడు కూడా శ్రేయస్కరం కాదు అపార్ట్మెంటే కాదు కమర్షియల్ కాంప్లెక్సే కాదు ఎక్కడైనా సరే లిఫ్ట్ అనేది అసలు లైఫ్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంటే కాదు అసలు అది ఒక ప్రయారిటైజ్డ్గా ఉన్నటువంటి విషయమే కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా మెట్ల మార్గం ద్వారా మాత్రమే బయటికి రావాలి మెట్ల మార్గమే శ్రేయస్కరం మెట్ల మార్గము డెఫినెట్గా అది అవుట్ సైడ్కి టచ్లో ఉంటుంది లిఫ్ట్ కూడా మా ఒకళ్ళు దిగినా మీకు సెంటర్లోకి వస్తుంది అందులో ఎప్పుడైతే ప్రమాదం జరుగుతుందో మనం కరెంట్ ఆఫ్ చేస్తాం సో ఆటోమేటిక్గా లిఫ్ట్ ఆగిపోతుంది సో లిఫ్ట్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందో మీకు తెలియదు మాకు తెలియదు మధ్యలో ఆగిపోతే ఎంత కష్టం అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే కాబట్టి లిఫ్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగించరాదు లిఫ్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగించకూడదు సార్ అపార్ట్మెంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే మెట్ల మెంచు పైకి వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా కిందకు వచ్చేయడం బెటర్ అంటారు వారికి ఆ ప్రమాద స్థాయిని బట్టి పైకైనా కిందికైనా ఏది సేఫ్టీ అనిపిస్తే దానికి వెళ్ళడం అనేది ముఖ్యం అయితే ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో మనం బాల్కనీస్ ఇస్తున్నాం బాల్కనీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ యాక్చువల్గా బాల్కనీస్ అనేటివి మేము వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించడానికి వీలుగా ఉండే విధంగా మనం బయటికి బయట సైడ్ రోడ్డు వైపుకు మనం బాల్కనీలు ఇస్తుంటాం జనరల్గా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బాల్కనీలకు వచ్చి ఉండడం అనేది కానీ అవకాశం ఉండి ఉంటే కిందికి రావడం అనేది చాలా సులభం మనకు అపార్ట్మెంట్ బయట అసెంబ్లీ పాయింట్
టైంకి సరిపోకుండా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న కానీ ఏ విధంగా వారు వాళ్ళ పక్కన ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ ఎక్కడైతే ఫైర్ అయిందో దానికి సంబంధించినటువంటి తలుపులు కిటికీలు అన్నీ తెరిచి పెట్టినట్లయితే వెంటిలేషన్ బాగా వచ్చి స్మోక్ స్ప్రెడింగ్ అనేది బాగా బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ ఓపెన్ చేస్తారు క్లోజ్ చేసి పెడితే స్ప్రెడ్ అనేది ఒకవేళ వెంటిలేట్ మీరు అన్నట్టు కిటికీలు ఓపెన్ చేస్తే ఎయిర్ వల్ల లోపల ఫస్ట్ మనకు పొగతో చావకుండా మనం ఫస్ట్ సేఫ్గా ఉంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ కిటికీ పొగను బయటికి పంపించాలి పొగ ఎగ్జాస్ట్ బయటకు వెళ్తేనే మనం సేఫ్గా ఉంటాం ఓకే హాస్పిటల్లో కానీ హాస్టల్స్లో కానీ ప్రమాదం జరగకుండా ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు హాస్ హాస్టల్స్ కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ హాస్టల్లో అయితే నిద్రపోయేటువంటి సమయంలో జరిగితే ప్రమాదం పడుకుని నిద్రపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉంటారు హాస్పిటల్లో అయితే అంబులెంట్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదలలేని వ్యక్తులు ఉంటారు సో కదలలేని వ్యక్తులు ఉంటారు కాబట్టి మనం జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు బెడ్ లైస్ పెడుతున్నామో ఎక్కడైతే ఐసు థియేటర్స్ ఉంటాయో దానికి ప్యారలల్గా అదే ఫ్లోర్లో మరొక ప్లేస్ని ఖాళీగా ఉంచి ఉంటాయి సో వీరిని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం వలన మనం ప్రమాదం నుంచి రక్షించాలి ఎందుకంటే వెంటనే వాళ్ళని మనం కిందికి తీసుకొని రాలేము వాళ్ళు పరిగెత్తి రాలేరు సో దానికి ప్యారలల్గా మరొక సేమ్ ప్లేస్ ఏరియాని అన్ని బెడ్లు పట్టే విధంగా వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకోమని మనం చెప్తున్నాం వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఓకే ఇది కాకుండా ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉన్న ఏరియా ఇప్పుడు మాల్స్లో కానీ లేదా సినిమా హాల్స్లో కానీ ప్రమాదం జరిగితే జరగకుండా ఏం చేయాలి జరిగితే ఏ విధంగా బయటపడాలి ఇప్పుడు మాల్స్ అండ్ మల్టీప్లెక్స్కి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక జీవో ఇచ్చిందండి ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ జీవో అని ఒక జీవో ఇచ్చింది దాని ప్రకారంగా బిల్డింగ్లో అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ మొదలుపెట్టి వెట్ రైజర్స్ రైజర్స్ స్ప్రింక్లర్స్ తర్వాత డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రమాదం జరిగితే మనకు తెలిసే విధంగా అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి ఇవన్నీ పనిచేయడం వలన ప్రమాదం తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు స్ప్రింక్లర్ ఆన్ అయ్యి అదే వాటర్ని కురిపించేసి మంటలు ఆర్పేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కాకుండా లైఫ్ సేఫ్టీ సంబంధించి చాలినన్ని మెట్లు దాంట్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మేము అవన్నీ లేకుంటే వాళ్ళకి మేము ఎన్ఓసీ కూడా ఇవ్వట్లేదు మీరు చెప్తున్న జీవో ప్రకారం నిబంధనల ప్రకారం ఉన్నవి ఎన్ని ఉన్నాయి నిబంధనల ప్రకారం లేని బిల్ మల్టీప్లెక్స్లు అన్నీ కూడా నిబంధనల ప్రకారమే ఉన్నాయండి ఓకే అన్ని నిబంధనల ప్రకారం ప్రభుత్వం కానీ కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ మీరు చెప్తే హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ కానీ మరికొన్ని హాస్పిటల్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్లు కానీ ప్రికాషన్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితులలో వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ పెట్టుకున్నప్పటికీ వారి కొంత అవగాహన లోపం వలన మేము అవగాహన కలిగించలేకపోవడమో లేకపోతే వారు మనం తెలుసుకోలేకపోవడం వలన కొన్ని చోట్ల జరుగుతాయి జనరల్గా ఎగ్జిట్ ఏదైతే బయటికి వచ్చేటువంటి దారి ఉంటుందో ఆ ఎగ్జిట్ని వాళ్ళు జనరల్గా వాడరు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకటే స్టేర్ కేసు వాడతారు బయట నుంచి ఎవరు రాకూడదు లోపలికి పోకూడదు అనేటువంటి స్టేర్ కేసులలో వాడుతున్నప్పుడు ఆ బయట స్టేర్ కేసుకు వాళ్ళు తారా వేసి పెట్టుకోవడం కానీ సామాన్లు అడ్డం పెట్టడం కానీ ముఖ్యంగా అది ప్రమాదానికి ఎక్కువ కారణం అవుతుంది కాబట్టి దీని ద్వారా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఎగ్జిట్స్ బయటకు వెళ్ళేటువంటి ఎగ్జిట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు క్లియర్గా సేఫ్ రూట్ అందరూ పారిపోవడానికి కానీ అందరూ పరిగెత్తడానికి వీలుగా ఉండే విధంగా తెరిచి పెట్టుకోమని సలహా ఇస్తున్నాం ఓకే మీ ఉన్న ఏరియాలో అనుమతులు లేని భవనాలు ఎన్ని ఉంటాయి వాటి మీద ఏ విధంగా ప్రాసిక్యూషన్ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భవనాలలో కూడా అనుమతులు లేని భవనాలు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు అంటే మన దగ్గర ఏమీ ఉండవు అండి ఎందుకంటే అన్ని ఫిఫ్టీన్ ఎవో లేకపోతే జీహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్ అయిపోదు అది తీసుకోవాలంటే మా దగ్గరికి పర్మిషన్ తీసుకొని ఉండాల్సింది ఓకే తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఏవైనా జీడిమెట్ల అటువంటి ప్రాంతాలలో ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి చాలా వరకు ఆ ఇండస్ట్రీస్ని మా పరిధిలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వారికి ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం వారికి కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుంటానికి వారిలో కూడా అంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ని నియమించుకోవడానికి వారికి మనం సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరిగే జీడిమెట్ల పటాన్చెరు ఐడియాపుల ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా రసాయనానికి సంబంధించిన కెమికల్ కంపెనీలు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి దాని జరగడానికి కారణం ఏంటి జరగతే ఏం చేయాలి జరగకుండా ఏం చేయాలి తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ రసాయనిక ప పదార్థాలు నిల్వ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నిబంధనలు పూర్తిగా పాటించాలి ఒకటి అయితే ఎక్కడ కూడా మనకు పూర్తి స్థాయిలో అగ్నిమాపక నిరోధక చర్యలు లేవు దాంట్లో అయినప్పటికీ మనం ప్రతిసారి వారికి చెప్తూనే ఉన్నాం మీటింగ్లో పెడుతున్నాం అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నాం సో అవన్నీ మనము ఈ కొద్ది కాలంలో చాలా చోట్లకు వెళ్ళి కూడా చెప్పాం ఇండస్ట్రీలో మార్క్ డీల్స్ కూడా చేస్తున్నాం పెద్ద పెద్ద ల్యాబొరేటరీస్లో అయితే అన్ని చోట్ల సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చిన్న
తప్పకుండా అండి ఏదైతే నిబంధనల కంపెనీ ప్రకారంగా లేనివి ఉండి అవి మా పరిధిలో ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేస్తామండి అంటే ప్రాసిక్యూషన్ చేస్తున్నారు కానీ వాటిని మీకు కొంచెం రేట్ ఏం కనిపిస్తుందండి తప్పకుండా అంటే మీకు లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉందా లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేమే చూస్తున్నామండి మనకు సార్ ఇంకా ఫైల్ డిపార్ట్మెంట్ పక్కన పెడదాం వీటితో పాటు మీకు ఇంకా వరదలు వచ్చిన చెరువుల్లో మునిగిపోవడం వాటి కూడా ఉంది రెస్క్యూ కాల్స్ ఇప్పుడు షామర్పేట్ ఇట్లాంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో చెరువుల్లో మునిగిపోయేటువంటి కాల్స్ మనకు బాగా వస్తున్నాయి దానికి తగ్గట్టుగా మనము బోట్స్ కొనుక్కున్నాం దానికి తగ్గట్టుగా మనం వ్యక్తులందరికీ స్విమ్మింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం అడ్వాన్స్డ్ స్విమ్మింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం మన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎప్పుడు స్విమ్మింగ్ బ్యాచ్ ఒకటి నడుస్తూనే ఉంటుంది సో వాళ్ళకి అంటే మర్చిపోకుండా ఉండడానికి కోసము కొత్త టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడానికి కోసము చేస్తున్నాం బోట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనం బోట్స్ కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం ఇది ఒకసారే కాదు కృష్ణ పుష్కరాలకు కానీ గోదావరి పుష్కరాలకు కానీ ఇతరత్ర మనకు ఎక్కడైతే వాటర్ సంబంధించినటువంటి టెంపుల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ జరిగేటువంటి ప్రతి జాతరలో మనం బోట్ కూడా వాళ్ళని స్టాండ్ బై పెడుతున్నాం సో తప్పకుండా బోట్ల ద్వారా కూడా మనం రెస్క్యూ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న డిజాస్టర్ డిపార్ట్మెంట్లో కొలాక్షన్స్ కూడా కొన్ని వస్తుంది బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు అది కూడా మీకే వస్తుంది అది వస్తుంది దాన్ని అటువంటి ఆపరేషన్ ఏమైనా చేశారా మీరు తప్పకుండా సార్ ఇప్పుడు మనం మనం మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రాణిగా దగ్గర జరిగిన హోటల్ ఆపరేషన్ కూడా ఇట్స్ కొలాప్స్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ఎలా జరిగినా కూలిపోయింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి జరిగినటువంటి ఆపరేషన్స్లో మన దాని తగ్గట్టుగా మనము రెస్క్యూ టెండర్స్ అని చెప్పి మన దగ్గర వెహికల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుంది బరువులు ఎత్తడానికి కానీ తీసి పక్క తోయడానికి కానీ డ్రిల్లింగ్ చేయడానికి కానీ తొలగించడానికి కానీ చేతుల లోపలికి వెళ్ళడానికి కానీ మనకు ఎక్విప్మెంట్ పర్సనల్ ఏది మెన్కి కూడా సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వేసుకునేటువంటి గ్లౌజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో అంటే ఒకప్పుడు అగ్నిమాప్స్ అక్కడ వేరు ఇప్పుడు మారుతున్న కారణంగా మేనేజ్మెంట్ అప్డేట్ అవుతున్నారా మీ వాళ్ళు తప్పకుండా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చూసిన వరదలు కానీ మనకి ఎంతకుండి రెండు వేల పదహారులో మనకి ఇక్కడ బండారి లేఅవుట్లో వచ్చినటువంటి వరదల్లో మేమే ఉన్నాం ఎంత బాగా చేస్తామని మీ అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు ఆ సందర్భంలో సో తప్పని పరిస్థితి మనం ఎక్కడ సర్వీస్లో మీ బాగా గుర్తుండిపోయిన రెండు మూడు ఇష్యూ చెప్పండి మీరు గుంటూరులో మిర్చి ఆటలో ఎలాగైతే రెస్క్యూ చేసుకొచ్చారు అదేవిధంగా బండారు లేఅవుట్ కానీ లేదా ఇంకొక ఇష్యూలో ఇప్పుడు బండారు లేఅవుట్ అయినా ఆ టైంలో కానీ ఇప్పుడు మొన్నటి మొన్నటి అర్బన్ ప్లాట్స్ లాస్ట్ టైం వచ్చిన టైం కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ కానీ మనం చూసినట్టు ఈ థియేటర్ శివపార్వతి థియేటర్ ఇట్ వాజ్ ద డిజాస్టర్ యాక్చువల్గా అది మాకు కాల్ వచ్చే టైంకి అది ఎట్లా ఉందంటే ఒక మండుతున్న అగ్నికోళం లాగా దూరం నుంచి చూస్తుంటేనే మొత్తం అగ్నికేళ్ళు పైకి పెట్రోల్ పంప్ ఉంది పక్కన పెట్రోల్ పంప్ ఉంది ఎదురుగా హాస్పిటల్ ఉంది ఆ పక్కన ఇంకో థియేటర్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో థియేటర్ ఉంది వీటన్నిటి దృష్టిలో ఉంచుకొని వీటన్నిటినీ కాపాడుతూ మంటలు అదుపు చేయడం అనేది ఒకసారి ఆపరేషన్ అని చేసి చెప్పండి ఎందుకంటే చాలా పెక్యులర్ కేసు అది పక్కన పెట్రోల్ పంప్ అది లాస్ట్ ఏంటంటే ఇంకా దాన్ని అయిపోతుంది అదే చెప్తున్నాను కదా ఆ టైంకి మేము అంటే ఇప్పుడు శివపార థియేటర్లో బ్లాస్ట్ అయింది ఫైర్ అయింది మీరు వెళ్ళేసరికి దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారా లేదా సరౌండింగ్స్లో ముందు అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే అండి దాన్ని ఫస్ట్ ఆ మంటలు చూసేటప్పటికి అసలు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయంటే అంత భయంకరంగా ఉన్నాయి రోడ్డు మీద నుంచి చూస్తే నాకు థియేటర్ పై నుంచి మంటలు కనబడుతున్నాయి నేను నేను వచ్చే సమయానికి అప్పటికి మేము చాలా ఎర్లీగా వచ్చాము మా టీమ్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి చాలా ఎర్లీగా రెస్పాండ్ అయ్యారు అంత మాత్రాన వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ కూడా ఫాస్ట్ తెప్పించాము అవన్నీ చేస్తానంతో పాటు పక్కన ఉన్న థియేటర్స్ని ఫస్ట్ కూల్ చేస్తాము ఇటు పక్కన థియేటర్ వైపు ఏదైతే మన పెట్రోల్ పంప్ వైపు ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఫస్ట్ కూల్ చేస్తాము ఇటు ఎక్కువ కూల్ చేయడం వల్ల దానికి హీటింగ్ టెంపరేచర్ అండుకోవడం తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవి కూల్ చేస్తూ మందరిని ఖాళీ చేయించడం ఏది ముందు రోడ్డు పక్క బ్లాకింగ్ అంతా చేసిన తర్వాతనే మేము థియేటర్లోకి వెళ్ళాం బట్ థియేటర్లో మంటలు కూడా నిజంగా ఆ రోజు ఎంత టెంపరేచర్ ఉండిందంటే అంత టెంపరేచర్ మేము వాటర్ మేము జస్ట్ అందులోకి వెళ్ళి ఎటువరికి సెగలు ఆ వేడి బాగా తగులుతూ ఉండింది సో అయినప్పటికీ కూడా నాలుగు గంటలే నాలుగు గంటల్లో మొత్తం ప్రమాదానికి సార్ అదే థియేటర్ పక్కన ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది అవును ఆ ఫర్నిచర్ షాప్ కానీ ఒకవేళ అటాక్ ఫర్నిచర్ షాప్ అంటుకొని ఉన్నా అక్కడ నుంచి ఇటు మన హాస్పిటల్ వైపుకు కనుక మంటలు వచ్చినట్లయితే హాస్పిటల్ కూడా ఆ రోజు కిక్కిరిసినటువంటి సమయం ఉంది మీకు కూడా తెలుసు సో ఆ టైంలో ఎంత నష్టం జరిగేదో మనం ఊహించుకోవచ్చు బట్ అంటే సాధారణంగా మీరు ఇన్షియల్ జరిగితే చుట్టుపక్క
ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు పన్నెండు సంవత్సరాలు వినాయక నిమజ్జనాలని అత్యంత క్షేమంగా ప్రతిసారి జరపడం అనేది మాకు సంతోషదాయకం ఓకే అన్ని చోట్లని కవర్ చేసుకుంటూ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకుని దాంట్లో నుంచి అందరినీ మానిటర్ చేసుకుంటూ జరపడము రెండు రోజులు సో అది గొప్ప విశేషం దీపావళి దీపావళి ఇన్ని పండుగలు అది మీ అందరూ అనగానే దీపాలు అంటే ఏదో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ పండుగ అనుకుంటారు కానీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి అది అగ్ని పరీక్ష ఆ సమయంలో మేము అన్ని చోట్ల వెహికల్స్ని తిప్పుతూ రోడ్ల మీద పెడతాం ఆ రోజు మేము విల్ విల్ నాట్ బి స్టేయింగ్ ఇన్ ద స్టేషన్స్ అందర్ డే మేము రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి రోడ్డు మీద ఉండి ఎక్కడైతే మాబు ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కడైతే గుంపుగా అమ్ముతారో అక్కడ అన్ని చోట్ల షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర పెట్టడము ఆ అమ్మే కంటే ముందు ఆ లేఅవుట్ వేసినప్పటి నుంచి ఆ షాప్కు షాప్కి మధ్య దూరం పెట్టడం కానీ ఆ షాప్ దగ్గర వాటర్ డ్రమ్స్ పెట్టడం కానీ వారికి అవగాహన కల్పించడం కానీ ఏదైనా ఎందుకంటే ఒక్క షాప్ అంటుకుందంటే వరుసగా అన్నీ అంటుకుంటాయి ఇవన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము చేపట్టడం అనేది గత పదమూడు ఏళ్ళుగా డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా చేస్తున్నందుకు అందులో నేను భాగస్వామిని సంతోషపడుతాను దీపావళి పండుగ నాడు మీరు ఇక్కడే ఉండి మీరు మీ సిబ్బంది ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా ప్రజలు కాపాడడంలో బాధ్యత వహిస్తారు కానీ అదే పండుగ ఇంట్లో జరుగుతుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళకపోతే ఆ బాధ మీకు మీ ఒక్క మీ సిబ్బందికి వెంటాడు డ్యూటీ డ్యూటీ ఈజ్ ఫస్ట్ మనం డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయినప్పుడే ఇటువంటి అన్నిటికీ అతీతమని అనుకో ఉన్నాం ఎందుకంటే డ్యూటీలో మనం అంద ఇంతమందిని కాపాడుతున్నప్పుడు అదే పండుగ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చేసుకున్నట్టే మనం సిబ్బందితో కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటాం సంతోషపడతాం చెప్తాను మీ సర్వీస్లో బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఏమి ఉందండి అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడైతే అట్లాంటి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ రాలేదు సార్ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంకా ఏదో చేయాలని ఉందా తప్పకుండా తప్పకుండా డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ హై హైట్స్ ఎందుకంటే మన దగ్గర దక్షిణ భారతదేశంలో లేనటువంటి ఒక కొత్త వెహికల్ మీకు చెప్పినట్టు హజ్మత్ వెహికల్ అది మేమే చూస్తున్నాం సంతోషం ఆ వెహికల్ ఎక్కడ లేదు మన దగ్గర మాత్రం దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో రెండు హై రైజ్ వెహికల్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్స్కు ఉన్నటువంటి మనకు బ్రాంటో స్కై లిఫ్ట్లు మన దగ్గరే ఉన్నాయి వీటితో పాటుగా రెస్క్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ మిస్టు జీప్స్ కానీ బైక్స్ కానీ బుల్లెట్స్ కానీ ఇట్లాంటి తొందరగా ప్రమాద స్థాయికి చేరుకోవడానికి బుల్లెట్స్ కూడా మనం తీసుకొచ్చాం సో ఇట్లాంటి అనేక మార్పులు డిపార్ట్మెంట్లో వస్తున్నాయి బుల్లెట్ తీసుకురావడం వల్ల అంటే ఇమీడియట్గా రీచ్ అవ్వచ్చా అంతే కదా చిన్న చిన్న గలీలు ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడికి వెహికల్ రీచ్ కాకపోయినా లేదు బుల్లెట్ ముందు వెళ్ళిపోయి విషయాన్ని తెలుసుకొని మనకు ఇంకా కాల్ చేసిన మనకు ఎంతైనా వెహికల్ కంటే బుల్లెట్ ముందే సో అందుకని మిస్ట్ బుల్లెట్స్ కూడా మనం తీసుకురావడం జరిగింది ఇట్లాంటి అనేక మార్పులు డిపార్ట్మెంట్లో వస్తున్నాయి ఇంకా వస్తాయి డిపార్ట్మెంట్ అనేక ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను అంటే ఇంకా ఇంకా ఏం రావాలని కోరుకుంటున్నారండి సార్ టెక్నాలజీ పరంగా టెక్నాలజీ పరంగా కానీ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ ఇప్పుడు మనకి ప్రతి విషయంలో అంటే చిన్న విషయం ప్రజలకు అవగాహన చేరినప్పుడు మేము సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం మంటలు మనిషికి అంటుకున్నాయి ఏం చేయాలి ఆడ ఆగాలి కింద పడుకోవాలి దొరలాలి అనేటువంటి విషయం స్టాప్ డ్రాప్ రోల్ అంటాం మనం మన భాషలో సో ఇది చిన్న విషయమే స్టాప్ డ్రాప్ రోల్ సో మీకు మంటలు అంటుకున్నట్లయితే మీరు ఆగండి పరిగెత్తితే మీకు గాలి అంటుకుని ఎక్కువ మంటలు వస్తాయి ఒకటి మీరు ఆగండి కింద పడుకోండి పడిపోయి కింద దొరలడం వలన మంటలు భూమికి తగిలి ఆరిపోతాయి ఇది చిన్న విషయమే ఇది ఎంతమందికి చేరితే ప్రజలకి ఎంత త్వరగా చేరితే ఈ విషయం నేను చెప్పినట్టు కాదు ప్రజలు చెప్పినప్పుడు మేము అందరికీ అవసరం కల్పించినట్టు మేము భావిస్తాం సో ఆ దిశగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రజలందరినీ సుభిక్షంగా సురక్షితంగా ఉంచేందుకు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే సాధారణంగా అగ్నిపాప సానగానే చాలా మందికి ఒక చిన్న చూపు ఏ పని ఏమి పాట ఉండదు ఊరు చివరి ఉంటారు అన్నది ఒక భావన ఉంది ఆ భావనలో ఉన్న ఈ డిపార్ట్మెంట్లోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారండి అగ్నిమాపక శాఖ అంటేనే సేవల శాఖ ఒక మనిషికి ఒక సమాజానికి ఒక దేశానికి మనం సేవ చేస్తున్నాం మనము ఎవరు అనుకున్నా అనుకోకపోయినా ఒక్కసారి అగ్నికి ఆహుతి అయినటువంటి తిరిగి రాదు ఇట్స్ ఎ నేషనల్ లాస్ సో మనం అక్కడ ఉండి కాపాడుతున్నాము అంటే మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక ప్రగతిని కాపాడుతున్నట్టుగా మనం భావించాలి సో అంతటి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి అగ్నిమాపక శాఖని తక్కువ చూడాల్సిన అవసరం కానీ తక్కువగా భావించాల్సిన అవసరం కానీ ఎవరికి లేదు అందులో దాంతోపాటు ఇప్పుడు మన అందరికీ విస్తరిస్తున్నటువంటి విషయాలని ఎవరికైతే మనము అగ్నిమాపక శాఖ ఇట్లాంటి పనులు చేయమాత్రం చేస్తుందని కాదు అగ్ని ఆపడం ఎలాగా అనేటువంటి విషయాన్ని అందరికీ ప్రివెన్షన్ ఎట్లా చేయాలని అందరికీ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇట్స్ ఎ గుడ్ సర్వీస్ సో మంచి స
అగ్నిపాపక శాఖ అనగానే చిన్న చూపు అవసరం లేదు ఇది దేశ సంపదను కాపాడే ఒక పెద్ద డిపార్ట్మెంట్తో పాటు ప్రజలకి సేవ చేయాలన్న ప్రజలకి ధన మాన ప్రాణ రక్షించాలని కూడా ఈ శాఖకు ప్రధాన లక్ష్యం ఉందంటున్నారు సుధాకర్ గారు ఖచ్చితంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో రండి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ప్రజల నుంచి వచ్చే మన్ననలు అవి మీకు ఎప్పుడు జీవితకాలం గుర్తుంటాయంటూ తనకు అనుభవం చెప్పారు ఇది ఈ సుధాకర్ గారితో ఎక్సలుజ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేవారం మరొక ఇష్టం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం నమస్కారం